，你呀、啊，就别在这儿瞎猜测了。最好的办法就是你找他去聊清楚，问清楚。说不定我们再也见不着了呢。话别说那么早嘛，人生何处不相逢，对不对？现在知道什么叫孽缘了。散花，他怎么招呼都不打就走了？他怎么买那么多垃圾食品啊？我哪知道啊？人现在还没走远呢，你可以去给他送温暖。得了吧，招呼都不打，我干嘛送温暖？嗨，小花，干嘛呀？我都给你打招呼了，你是不是也给我送点温暖？嗯、小花花，我不吃香菜，你不知道啊？忘我调料里放这种生化武器，谋财害命啊！对不起啊，我忘了，我我给你挑出来。哎哎哎，挑出来也没法吃啊！这碗到了，给我换一碗。哎，给我，别浪费。啊，吃一碗倒一碗，够阔气的啊！你怎么这么抠？一碗调料值几个钱？我这不叫抠，我叫拒绝浪费。你知道现在世界上有多少人吃不上饭吗？怎么没麻将啊？大美最爱吃麻将了。你家大美不是去约会了吗？你要麻将干嘛？万一她晚上回来呢？万一她晚上回来饿了呢？有幻想的人生真是美好。这不是幻想，这是梦想。小花，嗯，你干嘛去啊？呃，大美不是要吃麻将吗？我出去给她买。姑娘最近怎么了？她正在成长。你怎么不说她正在发育呢？乔总，给您带了一些蔬菜水果。那我放在门口了啊，您记得出来拿。乔总，吃饭啦！着急走吗？不，不着急。那坐吧。哦。不用上班吗？我现在已经不是你老板了，你没必要天天过来。我来不是因为工作，乔总。别叫我乔总。那个水晶球，您真的不记得了？您高中那会儿，参加了一个电视竞赛节目，还有印象吗？那次您得了亚军，后来有个女孩跑到您中学找到了你，送了您一个水晶球。那天，您穿了蓝白相间的校服，背了一个黑色的双肩背包。还穿了一双红色的篮球鞋。其实，那时候我是您的铁杆粉丝，我也不知道我怎么会有那么大勇气跑去找您。可是我又怕不去以后会后悔。
，后来慢慢就没了您的消息。你现在也看到了，其实我也没有过得怎么样。其实我觉得您跟之前没有太大区别。您太自负了，对自己要求太高，在外人看来您已经很好了，可您对自己就是不满意，还想做得更好。您干嘛把自己逼得这么累啊？我看着都觉得累。您什么都不缺了，何必活得这么累呢？如果我跟你一样那么容易满足，到后面我还不就是一个小小的助理吗？小助理怎么了？您这么看不起助理，干嘛还请助理啊？是啊，我就是一个小助理，我没钱，脑子不好使啊，学历还不高，可能因为一点差错就会被开除，还得重新找工作。可是那又怎么样啊？工作没了，我可以再找啊；钱没了，再挣呢、啊。您不一样，您各方面都出类拔萃的。就工作这么点事儿，我们都不怕，您怕什么呀？换个工作，从头再来，对您来说不是轻而易举的事吗？遇到这么点挫折，您就萎靡不振的了，不至于吧？您这不叫刚愎自用，叫矫情。对不起啊。我我话说太多了，您您您慢慢吃，我先走了。太重了，乔总，对不起啊，我我这人嘴快，说话经常不过脑子，我要是说了什么不好的话，您千万别介意。其实吧，别说了。乔总，您刚做完手术，要不您先回去休息吧。您不用送我的。其实现在也不算太晚，路上挺安全的。我去物业。哦，物业不是已经下班了吗？吃太多了，下来散个步。您不是还没吃吗？其实你刚才说的那些话，都挺有道理的，我会好好考虑的。我明白，我明白，我什么都明白。塞小花，对不起啊！哦，对对不起，乔总，我弄到你伤口了吗？不是我的伤口，那那是哪呀？乔总，大把手，哎啊，我啊，疼死我了！真的，你没摔坏吧？这疼吗？啊啊，这疼吗？啊啊。我乔总，你管我干嘛呀？你让我自己摔吧，这要把您摔坏了怎么办呀？哎，回来啦！怎么又来了？起来看你呗。今天没课啊？天热了，送货的时候多喝点水。送你个杯子。
谢了。别这么客气。一会儿干嘛呀？上去睡觉啊。吃完饭再睡呗。你想吃啥？你想干嘛？我想问你个问题。又打什么歪主意啊？我有那么讨厌吗？尤亮，你摸着自己的良心，问问自己。还想我表姐吗？应该算 over 了吧。那你没想过再找个女朋友啊？没时间找。我觉着咱俩挺合适的。开什么玩笑呢？我一豪门千金，我还配不上你啊？不过。我说过的，别拿我开玩笑。没意思，走了花，您来了。哎，乔总，不是乔总，哎，哎，你慢一点。哎，你小心啊。乔总，乔总，你在上面等我啊。没想到您真的会来。每个季度都会来。您是这的常客呀。乔总，您是不是特别喜欢星星啊？你知道吗？我们现在看这些星星发出的光，可能要一千万年才能到达我们的地球。当你看这些星星，想象它们穿过浩瀚的宇宙，才能到我们这个地球，不会觉得这是一个很美好的事情吗？零五年，洛杉矶大停电。宇航局收到很多报案，很多人说看到了一些飞船、外星人啊等等。宇航局调查之后才发现，大家看到的其实都是满天的星星。星星一直在那儿，可是我们好像把它们忘了。三十五年前，我们都是空虚的，啊，不不不，是虚无的。嗯，直到宇宙大爆炸，我们都成为了元素，然后飘荡在宇宙里。一百三十五亿。哦、oh, ，对，我说漏了一个亿字。一百三十五亿年前，我们都是虚无的，然后……那人间出现多少年，你知道吗？这块我还没来得及背呢。如果地球四十五亿年的生命，换成二十四小时。人类的出现，只是地球生命的最后四秒。一个正常人的一生
只是这一年中的零点八秒。世界那么大，地球对宇宙来说不值一提，我们对地球来说也只是一粒尘埃。都一粒尘埃了，那工作上的得失也就不用太在意了吧。相遇是一件好神奇的事儿。这零点八秒里，能遇见你请在零点八秒里遇见了你们，遇到你们是我人生中最幸福的事情。你们知道吗？如果四十五亿年的地球生命只算一年的话，我们只是这一年里的零点八秒，有没有很震撼？我现在对世界的看法全部都改变了。我觉得我从头到脚，从里到外，都在进行一次全面的进化，进化成了一个闪闪发光的我。月亮，你家小花不知道哪根神经又搭错了，帮她修修吧。估计是彻底坏死了，没法修。不是，哎，你们怎么不懂呢？你知道，当一个人明白宇宙生命是那么的伟大，而又那么的渺小的时候，是一种怎样的惊喜吗？你们懂吗？我了，哎，张红，我跟你说，不是你，你你你，要干嘛？不是你们，你们怎么不听我说呢？嘘。刘亮，你知道在宇宙面前，生命是多么渺小吗？又进不去，我跟你聊一聊宇宙，宇宙宇宙的，哎喂，你们都没有进化，我跟你们都没有共同语言，真的是，没有一个人懂。到家了吗？
。乔总，冰箱都给您装满了，水果、蔬菜、牛奶、面包什么都有。以后啊，您别老吃火腿肠和速冻饺子了。嗯。过节您真的哪都不去啊？一个人多闷呐、啊。嗯。那我先走了，小花，那你出去玩吗？我加班。加班这么开心？我敬业爱岗。刘亮，马桶又漏水了。大美，嗨，怎么是你啊？怎么不欢迎我呀、啊？我还以为是我们家大美回来了呢。哎，过节了，来看看大家。哼，领导视察工作吧。刘亮，人呢？怎么不出来迎接我呀？吴果，你怎么来了？小花姐，好久不见了。叫小花阿姨。那我是不是得叫您叔叔呀？最好叫大。你玩吧。刘老板。有人调戏我，你也不管管。哎，你怎么来了？嗯，跟我们家老爷子决裂了，没地儿去。不至于吧？怎么不至于？啊？这是人生原则。他老牛吃嫩草可以，啊，你别吃到我碗里来嘛。这不明摆着欺负人吗？反正我跟他们俩彻底闹黄了，老爷子现在也不理我了。现在你是痛快了，以后生活费怎么办？生活费他得照给啊。谁让他是我老爸呢？哎，大家都去洗洗手吧，一起来包粽子了。好呀，小花姐，你给我包纯肉的吧，我不喜欢吃糯米，只要肉。只要肉那不叫粽子，叫肉丸子。哎，回来了。耶，大梅，粽子我都给你包好了。大梅姐，有客人呢，有礼物，自个儿挑。发奖金啦！公司聚会发礼物发红包。我在的时候怎么没有？张俊义改变了营销战略呀、啊，业绩比乔马在的时候翻了好几倍。发点礼物发几个红包，这还不应该啊！大美，我真是太感动了。你做什么事情都会想着我。别想多了，这是以前卖不掉的。这要是你送的，我不介意。嗯，大美，乔马去了吗？没来，为什么呀？他们没通知他。过河就拆桥也太绝情了吧！好歹人家也是股东啊。应该通知了吧？谁知道呢？估计通知了他也不会来。肉粽子，怎么了？我不吃肉粽子的。我们包的这个肉粽子特别好吃，一点都不会腻的。你要是觉得不好吃，我再去给你做别的。嗯，还有板栗、啊。嗯，肉块肥瘦适中，板栗呢又带有一点点甜味，这是我跟我一广东亲戚学的，还可以加虾仁进去呢。你挺会做菜的。嗯，那当然，您还想吃什么？随便点。二十四桥明月夜，谁家玉笛听落梅？能做吗？您喜欢金庸啊？你也知道金庸啊？我以为女孩子只看琼瑶。<笑>我不是女孩子。<笑>那你是男孩啊
来,来过这吗？北京只要天气好、风大的时候，大家都来这放风筝。来，葫芦娃和蝙蝠侠，您挑哪个超级英雄？葫芦娃。原来您是传统派，喜欢国产英雄。七个葫芦娃，胜算比较大嘛。哎，看，看看，哦，哇，哎，你看，哦，哎，要不您您来吧，一会儿我们可以把风筝的线给剪掉，让风筝随风飞走，这样霉运就会飞走了。霉运飞走了，明天就会更好，一切都会好起来的。谢谢，不客气。看到你们家蝙蝠侠在天上，乔妈，你看，北京真的好美啊！不是吗？北京只要天气好，真的很漂亮。你终于改考了。乔总，别叫我乔总了。叫乔马吧。经过那么多事情，我自己觉得，我应该找一个人照顾我的生活。可能就像你说的一样，我过得太矫情，生活太粗糙了。我现在想停一停，改变一下。什么意思呀？别再黏黏的了。我习惯了。哎，你当心点，他马上又掉下来了。不会的。我想试试看一种新的生活。我希望你可以考虑。这是在求婚吗？结婚已经没那么快了，我相信两个人应该都相处，看合不合适，然后我们可以看后面有什么打算。我年纪也不小了，我们两个人的关系可以以结婚为前提。如果你愿意，我也可以考虑。你愿意吗？哎，刘亮，那不是小花儿吗？哎，你怎么不过去跟人打个招呼啊？走走走，打招呼去！别别别别，别闹！人家。人约黄昏后，意境挺好的，何必呢？哎，尤亮，我刚刚对着风筝许了个愿，没想到许完就实现了。哦，什么愿？希望身边有个人陪陪。谁啊？你呀、啊。哦。要不，考虑考虑我呗。小花，坐下。去
去哪撒欢了？出去走走。今天家里好不容易聚餐，半途又跑出去。坦白交代，是不是找小马去了？我找他干嘛呀？除了找他，你还能干什么？你看你说的，好像全世界只有他一个男人似的。哎，尤亮，你给我发视频啦？对啊。你也去放风筝了？我也去了，我怎么没看见你啊？好啊，你们全都跑出去约会了，还玩浪漫，还放风筝。哎，我这个大当家的，你们还放不放在眼里了？你跟谁去的？今天呢？臭马给我告白了！臭球！大美，你快出来看看，小花神经错乱了。不，告白？结婚呢？不，我我真的，今天他拉着我的手跟我告白，说希望开始一段新的生活，然后希望这个新的生活里有我的位置。你又给他下药了？没有。喝醉了？没有。那是得癌症还是破产了？你们什么意思呀？乔马肯定是神经错乱了，多半是公司的事儿受了刺激，脑子短路了。梁艳丽，你还是我闺蜜吗？这时候你应该祝福我。我拒绝相信。不管你们相不相信，这就是事实。事实证明奇迹就是发生了。事实证明，乔马他没有问题，他不是绝缘体。事实证明，我赛场花就是有价值的。尤亮，你怎么也不表个态啊？恭喜你啊，梦想成真，嫁入豪门，重写人生。赛场花，我觉得如果你还有点良心的话，就不应该答应他。为什么？你得为乔马的后代考虑啊，跟你生孩子，他那么优秀的基因不就完全变异了吗？说生孩子也言之过早了吧？优胜劣汰，估计没走到那一步啊，早就淘汰了。你们也太过分了吧？啊，一句祝福这么简单的话说不出来吗？我懂，我告诉你吧。嫉妒解决不了你们的人生大事。再送给你们一句话：除了努力，我们还需要两个字。哪两个字？更加你是从水门花跳出来的吗？我想了一整晚，我决定隆重的答应你。答应什么？哦，好。就就,就这样，没有什么。仪式吗？有早饭吗？您这是找女朋友还是找保姆呀？我去准备，一起吃早饭吧。这是什么？种大葱？明连大葱和白菜都分不清呀、啊。水培白菜，这你也会做？这个菜根放到水里，它会开花的。招
包蚊子啊，扔了。别呀、啊！你看这小生命多顽强，给他一个茁壮成长的机会嘛。小花，嗯，乔总，别叫我乔总。这是在厨房，在厨房不好吗？放轻松，小花，小花。你刚上完厕所吗？啊！你衣服。我蹲了好久呢。先喝点汤。你先。你先喝。你先喝。哎呀，你先。你先呢？对不起，没事。对不起。嗯啊啊，我去洗一洗。送、哦、你的。送我的？就当是节日礼物吧。你你专门给我买的？不是，是一个朋友从非洲带过来的。你不喜欢、啊？那你要什么？我喜欢，你送我的我都喜欢，你的所有我都喜欢。赛<笑>小花，大半夜呢，能不能别招魂了？小马送的，一谈恋爱就变傻，看来是对的。他不谈恋爱也傻。哎，你们说，乔马送我果，是不是想培养一下我的情操啊？小花，嗯，你是不是给乔马下蛊了？蛊是什么？蛊你都不知道啊？蛊是一种巫术，传女不传男，可以控制你想控制的人。哎，能不能给我点蛊？我又没有蛊、啊。再说了，我又不想控制你。哎呀，起开！你起开！哎呀，我想控制大美。<笑>可以呀、啊，传女不传男。大美，在这个世界上，只有一个蛊。藏在一个非常神秘的地方，那就是我心里。只要有心，你就是光还没睡、啊，嗯。哎，没想到我们四个人里面，居然是小花率先脱单的。有亮，你不后悔啊？后什么悔啊？小花呀，哎，你要是现在醒悟还来得及，趁他还没有结婚，把他给抢过来。